ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் ஒரு சாஃப்ட்வேர் கம்பெனியோட ப்ரொஃபைலை நீங்கள் பார்க்குறப்பையோ இல்லை நீங்கள் ஒரு சாஃப்ட்வேரில் ஜாப் சீக் பண்ணுறப்பையோ சிஎம்எம்ஐ லெவல் ஃபைவ் கம்பெனி இல்லை சிஎம்எம்ஐ லெவல் த்ரீ கம்பெனி அப்படின்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இந்த வீடியோவில் நம்ம சிஎம்எம் மாடல்னா என்ன சிஎம்எம் மெச்சூரிட்டி லெவல்ஸ் என்னென்ன அதுக்கப்புறம் அதுலேருந்து சிஎம்எம்ஐ எப்படி வந்துச்சுங்கிறத பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் சிஎம்எம் பற்றி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு பிஸ்னஸ் ப்ராசஸ் மேனேஜ்மெண்ட்னா என்னென்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் எந்த ஒரு பிஸ்னஸ் எடுத்துக்கிட்டாலும் அதில் ப்ராசஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டுங்கிறது ரொம்பவே முக்கியம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு சின்ன ஹோட்டலை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரன் பண்ணுறதுக்கு நிறையா சின்ன சின்ன ப்ராசஸ் கண்டினியூஸாக நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும் டெய்லி சாப்பிட்டு கேஷில் பே பண்ணுற கஸ்டமர்ஸ்க்கு நீங்கள் கரெக்டாக சேஞ்ச் தரணும் அப்படின்னா ரெகுலராக எங்கெங்கெல்லாம் சேஞ்ச் நம்ம மாற்றணும் டெய்லி எவ்வளோ சேஞ்ச் மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு ப்ராசஸை நீங்கள் டிஃபைன் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணணும் அப்போ தான் எந்த இஷ்யூவும் இல்லாமல் கஸ்டமர்ஸ்க்கு நீங்கள் ப்ராப்பராக சேஞ்சை வழங்க முடியும் அதே மாதிரி உங்கள் ஹோட்டலில் நீங்கள் டெலிவர் பண்ணக்கூடிய ஃபுட்டு ஒரே மாதிரியான டேஸ்ட் அண்ட் குவாலிட்டியை நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுக்கும் சம் செட் ஆஃப் ப்ராசஸ் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படி இல்லாமல் ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு நாளைக்கு ஒவ்வொரு மாதிரி சமைச்சாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஹோட்டலுக்கு வரக்கூடிய ரெகுலர் கஸ்டமர்ஸை நம்மளால் ரீட்டைன் பண்ண முடியாது இதனால் நம்ம பிஸ்னஸும் பாதிக்கப்படும் இந்த எக்ஸாம்பிளை அப்படியே மைண்டில் வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம இன்னொரு விஷயத்தை பற்றி பார்ப்போம் நீங்கள் இப்போ எந்த பிஸ்னஸ் வேணால் எடுத்துக்கோங்களேன் எல்லாருமே அவங்களோட ஆனுவல் பட்ஜெட்டில் ஐடிக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பட்ஜெட் ஒதுக்காமல் இருக்கவே முடியாது ஒவ்வொரு செக்டர்லேயும் ஆனுவலாக ஐடிக்கு எவ்வளோ பட்ஜெட் ஒதுக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன பிக்சர் இங்கே காமிச்சிருக்கேன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் நடத்தப்பட்ட ஒரு சர்வே படி ஆவரேஜாக ஃபோர் பர்சன்ட் ஆஃப் தியர் ரெவன்யூ ஐடிக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க இப்போ நம்ம பேக் டு த எக்ஸாம்பிளுக்கு வருவோம் ஒரு சின்ன ஹோட்டல் பிஸ்னஸே சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரன் பண்ணுறதுக்கு நம்ம நிறையா ப்ராசஸ் ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம இயர்லி பட்ஜெட்டில் கோடி கணக்காக லட்சக்கணக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ணக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜியில் ப்ராசஸ்ங்கிறது எவ்வளோ முக்கியம் அந்த ப்ராசஸை நம்ம கன்சிஸ்டண்ட்டாக ஃபாலோ பண்ணுறதும் எவ்வளோ முக்கியம்னு இப்போ நமக்கு ஒரு புரிதல் ஏற்பட்டிருக்கும் ஸோ இப்போ ப்ராசஸ்னா என்ன ப்ராசஸ் மேனேஜ்மெண்ட்னா என்னங்கிறத பற்றி உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா வந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நம்ம சரியான ப்ராசஸ் ஃபாலோ பண்ணாட்டி அது நம்ம பிஸ்னஸ் எந்த அளவுக்கு பாதிக்குங்கிறதும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் இப்போ வாங்க நம்ம சிஎம்எம்ஐ பற்றி பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங் இன்ஸ்டியூட் அப்படின்னு ஒரு அமெரிக்க அதாவதுமெண்ட்டுக்கு <laughs> ஃபாலோ பண்ணி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது மூலயமா அவங்களோட சாஃப்ட்வேர் ப்ராசஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டோட திறனை இன்னும் மேலும் மேம்படுத்திக்க முடியும் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா ஒரு சாஃப்ட்வேர் கம்பெனியோட சாஃப்ட்வேர் ப்ராசஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டோட ஸ்டாண்டர்ட் ஐஎஸ்ஓ நைன் தௌசண்ட் ஒன்றுங்கிறது ஒரு குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட்காக இருக்கிறது சிமிலர்லி சிஎம்எம் ஒரு சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய ப்ராசஸோட குவாலிட்டி இம்ப்ரூவ்மெண்ட்காக இருக்கிறது இந்த சிஎம்எம்ல பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு மெச்சூரிட்டி லெவல் சொல்கிறாங்க ஒவ்வொரு லெவல்லையுமே நிறைய கீ ப்ராசஸ் ஏரியா அதாவது கேபிஎஸ் நிறையா இருக்குது இதை ஃபாலோ பண்ணுறது மூலயமா தான் ஒரு கம்பெனி எந்த சிஎம்எம் லெவலில் வருது அப்படிங்கிறதுல முடிவாகுது ஒரு சாஃப்ட்வேர் கம்பெனிக்கு ஒரு ப்ராடக்டோட குவாலிட்டிக்கு எவ்வளோக்கு எவ்வளோ முக்கியமோ அதே மாதிரி அந்த சாஃப்ட்வேர் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய ப்ராசஸும் ரொம்ப முக்கியம் இதுவே நீங்கள் ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட் பிஸ்னஸ் பண்ண போகிறீங்கன்னு நம்ம அசியூம் பண்ணிக்கலாம் அந்த பிஸ்னஸ்க்கு இந்தியா முழுக்க பிரான்ச்சஸ் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பில் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பில்டிங் சாஃப்ட்வேர் உங்களுக்கு தேவைப்படுது ஸோ நீங்கள் இவ்வளோ ஹியூஜாக இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ப்ராப்பராக ஒரு ப்ராசஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டை ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய ஒரு சாஃப்ட்வேர் கம்பெனியை நீங்கள் பிக் பண்ணணும் நம்ம கரெக்டாக சூஸ் பண்ணாட்டி சில நேரங்களில் அது பெரிய லெவலில் பிஸ்னஸ் லாஸை ஏற்படுத்தும் சிஎம்எம் லெவல் ஒன்றுலேருந்து ஃபைவ்க்கு மேலே போக போக அவங்க ப்ராசஸோட குவாலிட்டி அதிகமாக இருக்கும் நம்ம எல்லா வாட்டியுமே சிஎம்எம் ஃபைவ் தான் சூஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லைங்க நம்ம ஓட்டுற கார் மாதிரி தான் ஒரு லட்ச ரூபாயிலேருந்து முப்பது லட்ச ரூபா வரைக்கும் கார் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம நீடுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆர்கனைசேஷன் லெவலில் சிஎம்எம் லெவல் ஒன்லேருந்து ஃபைவ் மேலே போக போக அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய காஸ்ட் அண்ட் காம்ப்ளெக்சிட்டி அதிகமாக இருக்கும் அதே மாதிரி கஸ்டமர் சைட்லேயும் சிஎம்எம் லெவல்ஸ் கூட கூட சாஃப்ட்வேரோட காஸ்ட்டும் அதிகமாக இருக்கும் இப்போ ஒவ்வொரு சிஎம்எம் லெவலும் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம்
ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இண்டிவிஜுவல்ஸை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸான நேரங்களில் இவங்க பேக் டு லெவல் ஒன் போகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது லெவல் த்ரீ டிஃபைண்டு லெவல் இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆர்கனைசேஷன் லெவல்லையே ப்ராஜெக்டுக்கு தகுந்த மாதிரி செட் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அண்ட் ப்ரொசீஜர்ஸை ரொம்ப கிளியராக டிஃபைன் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த ப்ரொசீஜர் அண்ட் ப்ராசஸ்ஸை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ரிசோர்ஸஸ்க்கு ட்ரைனிங் கொடுப்பாங்க இந்த லெவலில் தான் இண்டிவிஜுவல் ரிசோர்ஸஸ் கிட்ட இருக்கிற ப்ராசஸ் மேனேஜ்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன் லெவலில் மாறுது இந்த லெவலில் ஸ்ட்ரெஸ் நேரங்கள்லேயும் லெவல் டூக்கு பின்னாடி போகாமல் லெவல் த்ரீக்கு கொண்டான டிஃபைண்டு ப்ராசஸ்ஸையே ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருப்பாங்க லெவல் ஃபோர் மேனேஜ்டு முதல் மூணு லெவலில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ப்ரைமரி ஃபோக்கஸ் ப்ராடக்டோட குவாலிட்டியில் தான் இருந்தது லெவல் ஃபோரில் தான் அவங்க ப்ரைமரி ஃபோக்கஸ் ப்ராசஸோட குவாலிட்டிக்கு ஷிஃப்ட் ஆகுது இந்த லெவலில் மேனேஜ்மெண்ட் கரெக்டிவ் ஆக்ஷன்ஸ் எல்லாமே எடுப்பாங்க அப்புறம் கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அப்படிங்கிறத ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாங்க லெவல் ஃபைவ் ஆப்டிமைசிங் இந்த லெவலில் பார்த்தீங்கன்னா லெவல் ஃபோரில் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற மாதிரியே கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டுக்கு செயல்படுவாங்க அதே நேரத்தில் புது டெக்னாலஜி அண்ட் புது இன்னோவேட்டிவ் ஐடியாஸ் க்ரியேட்டிவ் ஐடியாஸ் ஆர்என்டி அந்த மாதிரி அடுத்த லெவலுக்கும் ப்ராசஸ் டிஃபைன் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணுவாங்க ஓவராலாக சீமம்ங்கிறது எ ப்ளூ பிரிண்ட் ஃபார் சாஃப்ட்வேர் ப்ராசஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த சீமம்ல என்னென்ன மெச்சூரிட்டி லெவல்னு கிளியராக டிஃபைன் பண்ணிட்டாங்க பட் ப்ராக்டிக்கலாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறப்ப நிறைய மாடல்ஸ் அதில் இன்டெகிரேட் ஆகாம மிஸ் ஆகிருந்தது ஸோ சிஎம்எம்ஐ பேஸ் பண்ணி சிஎம்எம்ஐ கேப்பபிலிட்டி மெச்சூரிட்டி மாடல் இன்டெகிரேஷன் அப்படிங்கிறத கொண்டு வந்தாங்க சிஎம்எம்ஐல ப்ராஜெக்ட் ரெக்யர்மெண்ட் கேதரிங் ப்ராஜெக்ட் பிளானிங் ப்ராஜெக்ட் ட்ராக்கிங் கான்ஃபிகரேஷன் மேனேஜ்மெண்ட் குவாலிட்டி அஷூரன்ஸ் பீர் ரிவ்யூ அந்த மாதிரி எல்லாத்துக்குமே ப்ராசஸ் மாடல் இன்டெகிரேட் பண்ணியிருந்தாங்க சிஎம்எம் சாஃப்ட்வேர் ப்ராசஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு மட்டும்தான் ஸ்பெசிஃபிக்காக இருந்தது ஆனால் சிஎம்எம்ஐ சாஃப்ட்வேர் மட்டும் இல்லாமல் மற்ற எல்லா டைப் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன்ஸ்க்கு உண்டான ப்ராசஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டையும் கவர் பண்ணிடுது சிஎம்எம்ஐலேயும் நிறைய வெர்ஷன்ஸ் ரிலீஸ் ஆகிருக்கு ஒவ்வொரு வெர்ஷன்ஸ்லேயும் கீ ப்ராசஸ் ஏரியாஸ் டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இது ரிசல்ட் ஓரியன்டட் அப்ரோச்சும் சொல்கிறாங்க ஸோ சிஎம்எம் அண்ட் சிஎம்எம்ஐ பற்றி உங்களுக்கு ஓவராலாக ஒரு ஐடியா வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் Thank you for watching this video. மேலும் டெக்னிக்கல் ஆர்டிகல்ஸ்க்கு டாக்டர் கேசல் ஆர் வெட் ப்ளஸ் டாட் காம விசிட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ